আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমি রিয়া জামাত তোমাদের মেথাটে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস করব এখানে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আসি যে সমস্যাগুলো ম্যাক্সিমাম চাকরি পরীক্ষাগুলো এসে থাকে তো আশা করি তোমরা ক্লাসটা উপভোগ করবে তো চলো আমরা সরাসরি ক্লাসটা শুরু করি তো এখানে আমরা যে অঙ্কগুলো নিয়েছি এই অঙ্কগুলো কিন্তু প্রায় পরীক্ষাগুলোতে এসে থাকে এই অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করতে গিয়ে আমরা প্রশ্নটা একটু ভালো করে পরে নেব দেখো এখানে বলছে ছয় ফুট অন্তর ছয় ফুট অন্তর বৃক্ষের চারা রোপণ করা হলে একশো গজ দীর্ঘ রাস্তায় সর্বোচ্চ কতগুলো চারা রোপণ করা যাবে এখানে দেখো এখানে একশো গজ লম্বা একটা রাস্তা এই রাস্তাটার কথাই চিন্তা করো এটা হলো একশো গজ লম্বা একটি রাস্তা তাহলে ছয় ফুট অন্তর তার মানে ধরো এভাবে ছয় ফুট অন্তর অন্তর একটা করে গাছ লাগালে এই রাস্তাটায় কতটি চারা গাছ লাগানো যাবে সেইটা আমাদের বের করতে বলছে তাহলে এখন এখানে যে আমাদের দূরত্বটা দেওয়া আছে দেখো এখানে বলছে ছয় ফুট অন্তর আর এখানে আছে একশো গজ তাহলে একক দুইটা কিন্তু আলাদা তার মানে একটা একক হলো ফুটে আর একটা একক হলো গজে সেক্ষেত্রে আমাদের গজটাকে আমরা ফুটে রূপান্তরিত করব ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা সেটা করি তাহলে দেখো যে আমরা জানি আমরা জানি এক গজ সমান হলো তিন ফুট তাহলে এক গজ যদি তিন ফুট হয় অতএব একশো গজ সমান কত হবে তিন গুণ একশো যেহেতু বেড়ে যাবে তাহলে আমরা এটা পাবো তিনশো ফুট তাহলে দেখো আমাদের রাস্তাটা কত এই রাস্তাটা হলো তিনশো ফুট মানে একশো গজ সমান হলো তিনশো ফুট এই রাস্তাটা এখন দেখো এখানে যে আমাদের কথাটা বলছে যে এখানে আমরা এখন কি করতে পারি এখানে দেখো যে ছয় ফুটে চারা রোপণ করা যায় কয়টা সেটা যদি আমরা বের করে নেই দেখো যে ছয় ফুটে চারা রোপণ করা যাবে চারা রোপণ করা যায় একটি তাই না অর্থাৎ দেখো এক ফুটে চারা রোপণ করা যাবে কয়টি আমরা যদি ওই কিক নিয়মে এভাবে করে আসি আমরা শর্টকাটটা দেখবো আগে ওই কিক নিয়মটা আমরা দেখে নিই অতএব তিনশো ফুটে চারা রোপণ করা যাবে কয়টি বেশি তাহলে তিনশো উপরে চলে যাবে তাহলে ছয় দিয়ে যদি আমরা এটাকে কাটি তাহলে হবে পঞ্চাশ দেখো এখানে পঞ্চাশটি এখন দেখো এখানে আমাদের পঞ্চাশটা বের হলো পঞ্চাশটি কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা এভাবে করে তিনশো ফুট গেলে পরে আমাদের পঞ্চাশটি চারা রোপণ করা যাবে কিন্তু আমাদের তো এই শুরুতে একটা চারা রোপণ করে নিতে হবে তাহলে আমাদের এই পঞ্চাশের সাথে আর এক যোগ করলে আমরা কত পাবো তাহলে মোট চারা কত হবে মোট চারা হবে এই প্রথম চারাটাকে ধরে নিয়ে আমাদের পঞ্চাশ যোগ এক তার মানে একান্নটি কতটি তাহলে আমাদের এই তিনশো ফুট রাস্তায় ছয় ফুট অন্তর অন্তর আমরা চারা রোপণ করতে পারবো একান্নটি আমাদের অ্যান্সারটা হবে একান্ন এখন দেখো এটা আমরা কিভাবে শর্ট পদ্ধতিতে করতে পারি আর এখানে একান্ন আমাদের এখানে ওই কিক নিয়মে করে আমরা পঞ্চাশ পেলাম কিন্তু এর সাথে আমরা এক কেন যোগ করলাম সেই জিনিসটা একটু দেখো আর এই ওই কিক নিয়মটা আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন দেখো ওটা কেন হয় যেমন ধরো আমাদের পাঁচ ফুট আছে পাঁচ ফুটের একটা রাস্তা আছে এক ফুট দুই ফুট তিন ফুট চার ফুট আর এই হলো পাঁচ ফুট এখন বলা হলো এই পাঁচ ফুট রাস্তায় আমরা ছোট দৈর্ঘ্য নিলাম যাতে করে আমরা বুঝতে সহজ হয় এখানে তিনশো ফুট আমরা তিনশোটা এভাবে ই করব না তাহলে দেখো এখন আমাদের প্রত্যেক এক এক ফুট পর যদি আমরা এক একটা চারা লাগাতে চাই তাহলে দেখো তুমি তো প্রথমে তো এখান থেকে শুরু তাই না তুমি তো এখানে একটা চারা লাগাতে হবে তোমাকে যেহেতু প্রথম এখান থেকে শুরু তাহলে তুমি এখানে একটি চারা লাগাইলা তারপর এক ফুট পরে আর একটা তুমি লাগাইলা আর এক ফুট পরে আর একটা লাগাইলা আর এক ফুট পরে আর একটা লাগাইলা আর এক ফুট পরে আর একটা লাগাইলে আর এক ফুট পরে আর একটা লাগাইলা তার মানে এই টোটালটা তাহলে দেখো এখন কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা হলো না তার মানে পাঁচ ফুটে চারা লাগানো যাবে কয়টা ছয়টা 
তাহলে এক বেড়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা শর্টকাটে আমরা এটা কি করতে পারি শর্টকাটে আমরা এটা করব যে বোট চারা গাছ মোট চারা গাছ প্রয়োজন এটা হবে মোট দূরত্ব মোট দূরত্ব বাই হবে অন্তর যোগ হবে এক এখন দেখো আমাদের এখানে মোট দূরত্ব ছিল কত এক নম্বরে আমরা মোট দূরত্ব এটাকে ফুটে নেওয়ার পর আমরা পেয়েছিলাম তিনশো ভাগ অন্তর কত অন্তর হলো ছয় যোগ কত এক তাহলে এই আমরা যদি এটিকে কাটি তাহলে কত হবে পঞ্চাশ যোগ এক একান্ন তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে একান্ন আশা করি তোমরা বিষয়টা মনে বুঝতে পারছো আর আমরা শুধুমাত্র এই এইটাই মনে রাখবো মোট দূরত্ব বাই হবে অন্তর যোগ হবে এক তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো অঙ্ক সহজে করতে পারবো আর আমরা পূর্বে তো ওকিক নিয়মে আমরা কিভাবে আসলে অঙ্ক করার জন্য যদি এটা লিখিত পরীক্ষা হয় তাহলে আমরা কিন্তু ওইভাবে ওইকিক নিয়মে আমরা দেখিয়ে দেবো যেহেতু আমাদের একটা এখানে আসে আমরা এক যোগ করে দেব এবার চলো আমরা পরের অঙ্কটা দেখি পরের অঙ্কটা কি বলছে দেখো যে একটি রাস্তায় একশো মিটার অন্তর দেখো একটি রাস্তায় কত একশো মিটার অন্তর গাছ লাগানো হলো প্রথম গাছ ও শেষ গাছের দূরত্ব দুই কিলোমিটার তার মানে দেখো তুমি চিন্তা করো যে এই গাছটার কথাই চিন্তা করো এই রেখাটা হলো একটা গাছ মানে একটা দূরত্বের একটা রাস্তা তাহলে এই দূরত্বটা হলো এখানে বলা হয়েছে একটি রাস্তায় একশো মিটার পর পর যে এখান থেকে এই পর্যন্ত একশো মিটার পর পর এক একটা গাছ লাগাতে হবে তাহলে এখন এই ক্ষেত্রে লাগাতে গেলে আমরা দেখলাম যে এই প্রথম গাছ অর্থাৎ তোমাকে এইখানে তুমি গাছটা লাগানোর পরে এই শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এই শেষ গাছটা লাগানো পর্যন্ত এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আমার দুই কিলোমিটার কত দুই কিলোমিটার এখন আমাদের বলছে যে এখানে কতটি গাছ লাগানো যাবে তাহলে এখন এই জায়গাটা দেখো আমাদের অন্তর দেওয়া আছে মিটারে এবং দূরত্ব অর্থাৎ এই রাস্তার দূরত্বটা দেওয়া আছে কিলোমিটারে তাহলে আমাদের কিলোমিটারটা মিটারে নিতে হবে তাহলে দেখো তাহলে মোট মোট দূরত্বটা কত হবে আমরা আর ওইভাবে গেলাম না মোট দূরত্ব এটিকে যদি আমরা দুই কিলোমিটারকে যদি আমরা মিটার করি তাহলে এক হাজার গুণ করতে হবে আমরা জানি এক হাজার মিটার সমান দুই কিলোমিটার তাহলে আমরা দুই হাজার মিটার পাইলাম ঠিক আছে তাহলে যেহেতু আমরা দুই হাজার মিটার মোট পাইলাম তাহলে ঐকিক নিয়মে তুমি অভাবে করতে পারো আর তুমি যদি এখানে এখন মান বসিয়ে দাও যেহেতু আমরা এখানে কত পাইলাম দুই হাজার মিটার তাহলে দুই হাজার মিটার গেল তাহলে আমাদের সূত্র কি সূত্র হলো মোট দ্রুত মোট দ্রুত কত দুই হাজার বাই অন্তর অন্তর কত এখানে অন্তর হলো কিন্তু একশো তাই না যোগ হবে কত এক তাহলে দেখো আমার কেটে গেল দুই শূন্য তাহলে থাকে কত বিশ যোগ এক তাহলে আমাদের কত হবে একুশ তাহলে দেখো আমরা একুশটা চারা লাগাতে পারবো এই দুই কিলোমিটার রাস্তায় তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে কত একুশটি চারা গাছ আমরা লাগাতে পারবো সেটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তো তারপর তিন নম্বর অঙ্কটার দিকে যদি আমরা তাকাই দেখো যে একশো গজ লম্বা একটি সড়কের উভয় পার্শ্বে এখানে বলা হয়েছে কি একশো গজ লম্বা একটি সড়কের উভয় পার্শ্বে পনেরো ফুট অন্তর বৃক্ষ চারা রোপণ করতে কতটি বৃক্ষ চারা প্রয়োজন এখন দেখো এখানেও সেম কেস আমাদের মোট দ্রুত আমাদের মোট দ্রুতটা কি আসবে দেখো এখানে বলছে কিন্তু একশো গজ লম্বা একটি সড়ক আর আমাদের যে অন্তর কত পনেরো ফুট তাহলে এই মোট দূরত্বটাকে যদি আমরা করি তাহলে একশোকে আমরা কত দ্বারা গুণ করব যেহেতু এটা গস আছে তাহলে তিন দ্বারা তার মানে তিনশো তিনশো ফুট তার মানে এখানে আমরা কত পাইলাম তিনশো ফুট অর্থাৎ এই সড়কটার দূরত্ব হলো তিনশো ফুট এখন কত ফুট অন্তর অন্তর দেখো তো বিষয়টা হলো আমাদের পনেরো ফুট তাহলে এখানে আমাদের কি হবে দেখো তাহলে মোট দূরত্ব কত মোট দূরত্ব হলো তিনশো অন্তর কত পনেরো যোগ হবে কত এক দেখো এটাকে যদি আমরা কাটি তাহলে তিরিশের মধ্যে দুইবার যাবে মানে বিশ যোগ এক একুশ হয়েছে আমাদের একুশ অর্থাৎ এক পাশ অর্থাৎ সড়কটা ধরো এইটাই সড়ক মনে করি আমরা এই পর্যন্ত সড়ক সড়ক তো এভাবে রাস্তা এখন এখানে বলছে যে উভয় পার্শ্বে উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ এখান থেকেও এ পাশ থেকেও পনেরো ফুট অন্তর অন্তর চারা রোপণ করতে হবে আবার এ পাশ থেকেও পনেরো ফুট অন্তর অন্তর চারা রোপণ করতে হবে আমরা এক পাশে চারা রোপণ করা যাবে কত একুশটি 
তাহলে এক পাশে এই এক পাশ থেকে যদি চারা রোপণ করা যায় একুশটি তাহলে অপর পাশে চারা রোপণ করা যাবে কত একুশটিই যাবে কারণ কি এদের দ্রুত তো একই এবং আমাদের শর্ত ফিল করতে হবে একশো গজ যেহেতু এই সড়কটার দ্রুত হইলো একশো গজ মানে এ পাশ থেকেও আমাদের দ্রুত একশো এ পাশ থেকে দ্রুত একশো আর অন্তর তো পনেরো রাখতেই হবে তাহলে এ পাশে যদি আমরা একুশটা চারা রোপণ করতে পারি তাহলে এখানে একুশটা তাহলে যোগ করলে কত হবে আমাদের দুই চার বিয়াল্লিশটা তার মানে এক পাশে যদি এক পাশে চারা রোপণ করা যায় একুশটি অতএব দুই পাশে চারা রোপণ করা যাবে কয়টা বেশি যাবে একুশ গুণ দুই তাহলে কত হবে বিয়াল্লিশটি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে কত বিয়াল্লিশ হবে আমাদের অ্যান্সার খুবই সহজ আমরা শুধুমাত্র কি এখানে যে সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে মোট চারা গাছের প্রয়োজনটা সেটা আমাদের মোট দূরত্ব বাই হবে অন্তর এবং যোগ হবে এক এ ক্ষেত্রে আমাদের আর একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে সেই খেয়ালের বিষয়টা হলো আমাদের একটা জিনিস যেটা ইয়াটা করতে হবে সেটা হলো যে আমাদের যদি দুইটা একক দেয়া থাকে যেমন ফুট গস অথবা মিটার কিলোমিটার তাহলে আমাদের অন্তরের এককে আমাদের যে দ্রুততা দেওয়া আছে সেই এককে নিয়ে এসে তারপর আমরা এই সূত্রে মান বসিয়ে দিয়ে আমরা সমাধান করতে পারো আশা করি এই ধরনের অঙ্ক যদি আসে তোমরা সকলেই এই ধরনের অঙ্কগুলো করতে পারবে আমার জন্য দোয়া করবে আজ ক্লাস এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ